स्वागत आहे झडपी भरती महासंग्राम या ठिकाणी आपण बघतोय टेस्ट सिरीज तुमच्यासाठी बनवलेली आहे एकूण पंधरा टेस्ट त्याच्यामधली एक एक टेस्ट आपण या ठिकाणी बघत चाललोय दिवस कमी आहेत तारखा आलेल्या आहेत आणि शेवटच्या टप्प्यात तुम्हाला अभ्यास करायचा आणि जो प्रॉपर अभ्यास करणार जो सराव करणार तो जिंकणार आहे एवढी मेहनत मेहनतीवाला जिंकणार आहे झोपा घेणार झोपणार आहे आपल्याला मेहनत करायची आहे झडपीवरती विजेता ब्याज आहे फास्ट ट्रॅक ब्याज आहे शेवटचा टप्पा आहे पंधरा वीस दिवस पंचवीस दिवस महिना काय राहिला असेल तो इथे करा व्यक्त करा आपला टाइम सगळा या ठिकाणी अभ्यास करता ॲपवर जा ज्याचा कॉन्फिडन्स कमी आहे ज्याला वाटतंय नाही मला थोडी गरज आहे पाच दहा मार्क्स आणखी वाढवायचे त्यांच्यासाठी फास्ट ट्रॅक द्यायचे लाईव्ह रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत सगळं जे मराठी इंग्रजी गणित बुद्धिमत्ता सगळं सगळं या ठिकाणी आहे टेस्ट सिरीज आहेत अभ्यास करता ॲप खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये लिंक आहे आज आपलं मराठी व्याकरण सामान्य ज्ञान आणि इंग्लिश याचे लेक्चर्स घ्यायचे गणित बुद्धिमत्तेचे लेक्चर्स ऑलरेडी खूप सारे घेतलेले आहेत ते अभ्यास करता ॲपवर तुम्हाला तुमच्या कोर्समध्ये भेटणार आहे चलो सुरू करूया या ठिकाणी या ठिकाणी सुरुवात करतो आहे पहिले सुरुवात इंग्रजी पासून करूया आपण जर कसं जरा आता पोरांचे रिझल्ट जात आहेत इंग्लिश मध्ये आपला रिझल्ट आणायचा इंग्लिश मुळे किती जण आहेत की मला इंग्लिश मुळे रिझल्ट आणायचे म्हणजे इंग्लिश मला चांगलं करायचे मी इंग्लिशला टाळणार नाहीये पहिला प्रश्न आहे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक The popular leader is remarkable for the way in which he derives the qualities of a good politician and a world class thinker. So, mala ite bhi charle. Derives the qualities. He derives the qualities. He controls, shows, conditions, a uh, portrait. He derives the qualities of. He shows the qualities of. Tarale shows ala bhaiji. Tu dakhon toh dakhon diye toh ki majhe ke kya hai? तुम्हालाही दाखवून द्यायचं आहे तुमच्याकडे काय आहे तुम्हालाही शो ऑफ करावं लागेल काय इथे हे ना म्हणजे सोप्या मधला यार का दिसायला मोठं आहे घाबरायचं नाही त्याला दिसतं तसं नसतं म्हणून तर जग फसत सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबस्ट्यूट द अंडरलाईन सेगमेंट इन द गिव अन सेंटेन्स इफ देअर इज नो नीड टू सबस्ट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रुव्हमेंट लॉंग आफ्टर दोज फाईव्ह हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द टप फ्रॉम द ट्रुप म्हटलं आहे अँड ओल्ड हॉर्स अपियर्ड ओव्हर द ब्रॉ ऑफ द हिल तुम्हाला इथे बघायचंय हॅव फिनिश हॅड इथे इथे गेम या हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द लॉंग आफ्टर म्हटलेलं आहे मग इथे काय येणार हॅड बीन नो इम्प्रुव्हमेंट दोन नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे अँड ओल्ड हॉर्स अपियर्ड ओव्हर द ब्रो ब्रो ऑफ द हिल हे जे अपियर्ड आलं गे अपियर हा साधा भूतकाळ इथे पण इथे 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 जे का इथे इथे परफेक्ट भूत पाहिजे परफेक्ट पास पास्ट पाहिजे हॅड फिनिश हॅड फिनिश ड्रिंकिंग वॉटर हॅड फिनिश त्या ठिकाणी आलं पाहिजे दोन नंबरचं उत्तर तुमचं रेडी असलं पाहिजे पुढे मी जातोय सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऍज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन अ बिल्डिंग वेअर ग्रेन इज केप्ड ऑर स्टो वन वर्ड आणि लय वेळा आलाय हा प्रश्न आपणही घेतलाय हा कोणाचंही चुकणार नाही चला तिथं जाणं उत्तर रेडी ग्रँड स्टँड ग्रीनरी ग्रेट ग्रॅनरी जिथे धान्य साठवले जात जाते धान्य साठवण्याची जागा आपण त्याला मराठीत म्हणतो त्याला ग्रॅनरी असा शब्द आहे जी आर ए एन आर वाय वेळ कमी आपल्याकडे जास्त वेळ नाही आपल्याला प्रश्न बरेच घ्यायचे पटपट सगळ्यांनी उत्तर देत चालायचे बघा प्यारा जम्बल वर तुम्हाला प्रश्न येतोय येतोय गिव्हन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेन्सेस आउट ऑफ द गिव्हन ऑप्शन स्पीक द वन दॅट गिव दिअर करेक्ट ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर ओळखायची तुम्हाला काय दिलं पहिले सो इन द अग्रियन इरा यू डिस्ट्रॉय युअर एनिमीज प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी बाय बर्निंग हिज क्रॉप ऑर फिल्ड म्हणलेला आहे सो पासून सुरुवात येईल पुढे नाव इन द इन्फॉर्मेशन इरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी मीन्स डिस्ट्रॉइंग देअर इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सध्या चेहरामध्ये आपण समोरच्या कार्यक्रम केव्हा करतो त्याचं इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर हे केल्यावर यू बॅटल विथ युअर एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी विच विल बी डिफरंट डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ एनिमी पुढे म्हटले बट इन द इंडस्ट्रियल इरा एंडिंग प्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी मीन बॉम्बिंग ऑफ द फॅक्टरीज दॅट आर लोकेटेड इन सिटीज अँड मेन इंडस्ट्रियल एरियाज तुम्हाला सुरुवात करायची चार नंबरचा प्रश्न आहे 
तुमचं उत्तर रेडी असलं पाहिजे उत्तर रेडीच असलं पाहिजे बघा सो पासून वाक्याची सुरुवात होत नाही नाऊ पासून होत नाही बट पासून होत नाही विषय क्लोज टाटा बाय बाय मग या तीन पासून जर होत नाही तर विषय एकच इथे सी पासून म्हणजे इथे यू बॅटल विथ युअर एनिमी बाय डिस्ट्रॉईंग तिथून सुरुवात होते ओके फाउंडेशन ऑफ इकॉनॉमी म्हणून सो द ऍग्री ऍग्री ऍग्रेरियन एरा म्हणजे एक नंबरला कोणता येतं एरा येतोय ऍग्रेरियन एरा येतोय सगळ्यात आधी आपला कृषीचा ते कालावधी होऊन गेला त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल एरा आला आणि त्याच्यानंतर मग आता सध्या इन्फॉर्मेशन एरा चालू आहे कस काय हो हो सेट जमतय का ओके हो विश्वजित बैस भाऊ वाचलं वाचलं खूप भारी शिकवतात म्हणतात अगदी मनापासून धन्यवाद एकदाच कमेंट करा मला दहा वेळेस एकच कमेंट केली आवडत नाही हे इथे इथे कामाचं बोला कामाचं पटपट उत्तर द्यायची आहेत माझी आधी उत्तर द्यायची चला पटकन चलो कारण एक तर इंग्लिश आहे इथे बऱ्याच जणांचे डोके हँग होत आहेत हा त्याच्यामुळे जरा इथे थोडस जरा नीट लक्ष देऊन मोस्ट अप्रोप्रिएट अँटॉनिम सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अँटॉनिम ऑफ द गिव्हन वर्ड ह्युमेन नावाचा शब्द आहे काइंड क्रुएल सिम्पॅथेटिक लिव्हिंग ह्युमन म्हणजे काय आपण दयावान वगैरे ज्याला म्हणतोय दुसऱ्याबद्दल सहानुभूतीची जाणीव असलेला मग त्याचा विरुद्धार्थी येतो क्रूर काय घेन देन नाही त्याला त्याला आम्ही क्रुएल म्हणतोय सोपाय सोपाय जास्त वेळ घेत नाही पुढे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनॉनिम ऑफ द गिव्हन वर्ड रिलीफ आपण म्हणतो त्याला रिलीफ भेटली बाबा त्याला थोडस रिलीफ म्हणजे त्याला जरा सूट भेटलेली आहे थोडस त्याला मदत भेटलेली आहे आता मग असं मदत मदत वगैरे भेटणं आपण कशाला म्हणतोय ट्रेस एड अँगर इमोशन रिलीफ म्हणजे मदत एड फर्स्ट एड म्हणतो ना आपण प्रथमोपचारासाठी ते जी साधनं असतात ते समानार्थी शब्द विचारलाय चलो आगे वाढते सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अँटॉनिम ऑफ द गिव्हन वर्ड इम्प्युअर इम्प्युअरचा अँटॉनिम तुम्हाला ओळखायचं आता इम्प्युअर म्हणजे काय प्युअर माहिती का तुम्हाला रे आपण दय लय प्युअर माल प्युअर म्हणजे एकदम ओके ठणठणीत हा एकदम एक नंबर इम्प्युअर म्हणजे काहीतरी मिक्सिंग आहे आणि मग या मिक्सिंगच पुन्हा काय विचारलं अँटोनी कंटेमिनेटेड सेग्रेगेटेड स्टरला स्टेराईल कॉन्सन्ट्रेटेड ते काहीतरी आहे त्याच्यामध्ये मिक्सिंग आणि हे मग स्टेराईल आहे त्याला आम्ही निर्जंतू म्हणतो आहे स्वच्छ म्हणतो आहे वॉटरबद्दल आम्ही वापरतो हा शब्द माहीत असला पाहिजे चुकवायचा नाही अजिबात नाही चालणार कारण चुकीला इथे माफी नाहीची आहे पुढे आहे सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिव्हन सेंटेन्स इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टचा विषय आहे उत्तर द्यायचंय आठ नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे आठ नंबरचा प्रश्न आहे तुम्हाला करेक्ट ओळखायचंय बघा ज्वानीज मदर शेड ज्वानी आपला ज्वानी ज्वानी एस पप्पा वाला तोच ज्वानी तो रन डाऊन टू द ग्रॉसर्स अँड गेट अ लोप ऑफ फ्रेंड ब्रेड अँड पाऊंड ऑफ एचेडार चीज बस तुम्हाला हे सगळे सगळं करायचंच नाही खिचडी करायचीच नाही आपलं कामापुरतं हा तेवढं चालू द्यायचं आपलं आपलं काम जेवढं आहे तेवढं करायचं मग या ठिकाणी काय म्हणते बघा ज्वानी कमांडेड इथे काय म्हटलं ज्वानी कमांडेड इथे ज्वानी इज मदर आस हिम ज्वानी आस हिज मदर ज्वानी इज मदर प्लीडेड विथ जॉन इथे आलं काय ज्वानी इज मदर शेड ज्वानीची मदर बोलते जर ज्वानीची मदर बोलते तर ज्वानी कमांडेड हिज मदर कशाला होईल ज्वानी कशाला मदरला कमांड करेल ज्वानी आस टू हिज मदर अरे ज्वानीची मदर बोलते हे कशाला येईल हे पुढचं रामायण मला नको आहे पुढचं नको मला मला हे कामाचं पाहिजे मला पुढे ज्वानीज मदर मला हे कामाचं म्हणजे तुम्ही रामायण बघता ना तुम्हाला कामा कामाचं कळालं एकदा बस तुम्हाला ते पात्र एकदा कळाले की तुमचं काम सोपं काटाकाटी हा कसे बोलले विलास भाऊ काटाकाटीचा कार्यक्रम किती जण जमवतात मला सांगा आता माझं दोन राहिलं ज्वानीज मदर प्लीडेड विथ जॉन ज्वानीज मदर आस किम टू रन डाऊन प्लीडेड प्रार्थना नाही करत ती ती आस किम टू रन डाऊन बस खतम दोन नंबरच उत्तर किती मोठे रे खोदा पहाड निकला चुहा म्हणजे दिसायला किती अवघड आहे काही आहे का त्याच्यात बरोबर एलिमिनेशन मेथड अगदी बरोबर म्हणतात पुढे जातो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाईन सेगमेंट इन द गिव्हन सेंटेन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी 
So they say you must go to the book fair if you are uh, liking it or not. Baga baga, tomara. Yadi yadi, gol kai chay ki bau. Ute gol dalai. Baga baga. Ute gol dalila ahe chay tomara gol kai chay. Now number the question, tum jaise mori. You must go to the book fair if you are whether you like it. Although you are kile liking it, uh, if you like it, yogya kai, yogya kai. You must go to book fair. Whether you like it, whether you like it, आला बाजी ते एक नंबर सूत्र आला बाजी. नौ सूत्र एक आला बाजी. लक्ष्य ठेवा यार. Whether कसा बरोबर उत्तर दे दे. बरोबर आप बेस वाले कैसे देता है? हाँ. पुरे. हाँ. In the sentence, identify the segment which contains is grammatically error. The big sheep shank and everyone abroad brown. गोर कुटे हुई शक्तो. मुद्दा तो है. गोर कुटे हुई शक्तो आनी का. तुम्हारा शोधाइच है का तो उत्तर तुम्हारा दया चाहिए यारी करनी चला मैं सांगते हूँ तुमसे यो द बिग सिप शांग एंड एवरीवन एब्रोड ड्राउन इतने घोड़े डाला है इतने 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 घोड़े डाला है काय घोड़े काय घोड़े वाक्य रचने से मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर चुकले स्पेलिंग चुकले माला सांग पटक सगले प्रश्न बगैचे सगले पंद्रह पंद्रह टेस्ट सोड़न जाए मग मैं संगा कारण जी परीक्षा देवन ये जे खरोखर अभ्यास करूँ गए अपने मटेरियल मधु अपने टेस्ट सीरीज अपने नोट्स अपने सगले लेक्चर्स विद्यार्थ्या मेसेज मस्तर विषय एकदम खत्म कर मेहनती वाली बार मेहनती वाली नहीं तो दोन चार दिवस उड़िया मारना है टुन्नो कुड़े टुन्नो कुड़े वाले अपने चालत नहीं Check the most appropriate option to fill in the blank. Baga. Today's graduate graduates should guide their skills constantly to be able to excel in their career, career and life. I mean, like, today's graduates, मुझे आता चे पद्धति दर should guide their skills. तो ने अपने स्किल दिया है constantly to be able to excel in their career and life. Skill वाड़ होले पाई जे, मगर upgrade केले पाई जे, active केले पाई जे, encourage केले पाई जे, dilute केले पाई जे. आप करने में बोलता अरे स्वतः तो स्किल वाढ़ो ना टू डेज ग्रेजुएट शूड अपग्रेड देयर स्किल कॉन्स्टंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर लाइफ एंड करियर एंड लाइफ अपग्रेड करना स्वतः वाढ़ो ना तुम्हारे का स्किल हो तुम्हें का स्किल शिकता है स्किलफुल बना स्किल आू दिया तुम्हारे आता ए आई आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल खूब सारा है जैसेक स्किल है ना ती जिंक है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम To take a back seat, idiom Delhi le aa hai most appropriate meaning. Bol kai chahe. Select the most appropriate meaning of the following idiom. Idiom kai le to take a back seat, to become less important or to give up control or the whole things to be less successful in one's effort to go through a short but unpleasant period of time. Or to lecture or criticize the person who is actually in control of something. बारह नंबर च प्रश्न उत्तर पाते टू टेक अ बैक सीट टू बिकम लेस इम्पॉर्टंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स टू बिकम लेस इम्पॉर्टंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स बैकसीट मन तो ना पाठीमागे पाठीमागे तिथुन तुम्हारा कहते है एक टेस्ट सीरीज घठन दया मोबाइल ल स्क्रीनशॉट भेट नोट्स तुम्हारा सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेन्स पैसिव फॉर्म ओर कंडक्ट ऑल द एक्साम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर आता ही एक्टिव है तो पैसिव कराए कस हो काटाकटी का कार्यक्रम है बस तेरा नंबर का प्रश्न तुम्हारे समोर है बहले का बंडक्ट ऑल द एक्साम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर The exams were are conducted. All uh, the exams are conducted. Let all the exams be conducted. Let all exams should be conducted. मित्रों ना आशा वक्त के दरासिल ना मुझे इतने काहे कहीं दरी तुम्हाला सूचना दिलाया जाता है तुम्हाला एक आदमी आके लिया जाते ये वक्त के लेट पसंद शुरू होता पहला होता पर लेट से वक्त के मध्य में शुरू आस्था की नस्ता काहे गरज ना ये इतने लेट भी भाई जीवास खत्म let all the exams be conducted in a fair and proper manner. Let let ने शुरुआत करा जरा वे� वेगड़ा निमा मी मुद्दा तो टाकला थोड़े जी अपवादा जो प्रश्न है कि आम कराए एकदम सगैने लाइक के लिए झड़पी भरती कि जन दिया ग्राम सेवा होता 
आरोग्यवरती किती जणांना द्यायची मला सांगा त्यांनी सगळ्यांनी लाईक करा शेअर करा आणि हे इंग्लिशचे प्रश्न पी एस आय डिपार्टमेंटल पी एस आय मेन्सला कंबाईन मेन्सला क्लरिकल मेन्स क्लर्क टायपिस्ट मेन्स सगळ्या ठिकाणी येणार आहे उद्या आपण डिपार्टमेंटल पी एस आयचं लेक्चर घेतोय सकाळी किती वाजता सकाळी आठ पंधराला उद्या सकाळी हे लेक्चर घेतोय आपण आणि सकाळी याच्यामध्ये आपण इंग्लिशचे पंधरा हे पंचवीस प्रश्न आणि मराठीचे पंचवीस प्रश्न बघणार आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला सगळ्यांना तुम्ही झडपीवाली असाल ग्राम सगळ्यांसाठी लेक्चर काम असेल असं म्हणा का अरे मास्तर डिपार्टमेंटल पी एस आय चे आणि आम्हाला याची काय गरज बावड्या जरा मास्तर सांगतोय ना मास्तर सांगतोय ना थोडस ऐकायचं चांगल्या गोष्टी सांगणार आहे मास्तर कारण इंग्रजी इंग्रजी मराठी मराठी इंग्रजी इंग्रजी किती गेलंय ते गोरे ते गोरेचे आणि आपण मराठी थोडस त्यांचा ना आपला फरक येते किती फिरायला लावली लावली तरी थोडं त्यांचं इतकं आपलं नाही जमणार कार्यक्रम त्याच्यामुळे हे इंग्रजी कुठे येत कोणती परीक्षा असू द्या इंग्रजी करायचंच आम्हाला ते उद्या सकाळी सगळ्यांनी चव वाट वाजता टोटल सरळ सेवावरतीचे मित्र सगळ्यांनी जॉईन व्हायचंय सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं डिपार्टमेंटल पी एस आयचा झालेला पेपर घेतो आपण तू एमपीसीचा आणि त्याचं विश्लेषण करणार मी जबरदस्त विश्लेषण करणार आहे ओके चलो आगे बढते म्हणजे तुम्हाला सगळंच मराठी इंग्लिश परफेक्टच परफेक्टच बघा पुढचा प्रश्न काय सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अँटॉनिम ऑफ द गिव्हन वर्ड एक्स्टॉल नावाचा शब्द आहे एक्स्टॉल बघा बरं शब्द महत्वाचा नवीन शब्द लिहून घ्या एक्सपोझर बोरिस रिअलिस्टिक सेन्सर तुम्ही असं चित्रपट वगैरे त्याचं हे बघितलंय का एखाद्या चित्रपटामधला एखादा शॉर्ट काटायला लावतात नाही नाही हे जरा भडक झालंय दृश्य भडक दृश्य माहिती भडक जरा नवीन नवीन शब्द तुम्हाला बऱ्याच जणांना ते सेन्सर म्हणजे निर्बंध आणतो आपण कशावर आणि मग ते निर्बंध नसलेले म्हणजे एक्स्टॉल चाल द्या ओटीपी चालू द्या काय करायचं हो द्या होऊन जाऊ द्या सगळी शिबी गाळ हा ते ओटीपी वर तसं 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 आमचं आमच्याकडे काही मास्तरही आहे ते ओटीटी सारखं चाललंय त्यांचा कार्यक्रम त्यांना वाटतं आपण काही कोणाला शिव्या घातलं तरी म्हणजे ती पोरा इतिहास लायकीची तिथे म्हणजे ते ते शिक्षणाचा दर्जा तो म्हणतो ना शिक्षक या नावाला काही कलंक असले काही लोक आहेत पण पोरांना आवडतं ती तसंही आहे काही जाऊ द्या आपल्याला आपलं काम आपण करतोय पुढच्या गोष्टी आपल्याला आपल्या स्वतःच्या याच्यावर फोकस करायचंय सिलेक्ट द इन करेक्टली स्पेल्ट वा इन करेक्टली स्पेल्ट वा चुकीची स्पेलिंग कुठे डिफिनाईट लॅबोरेटरी प्रेझेन्स ऑप्शन्स कुठे चाललंय कुठे चाललंय डेफिनाईट डी ई एफ आय एन आय टी डेफिनाईट प्रेझेन्स पी आर ई एस ई एन सी प्रेझेन्स त्याच्यानंतर ऑप्शन्स बरोबर आहे लॅबोरेटरी कसं लिहायचं लॅबोर लॅबोरेटरी कसं लिहायचं येत आहेत बघा लिहायचं आहे उत्तर सांगा मला लॅबोरेटरीची स्पेलिंग कशी आहे लॅबोरेटरीची स्पेलिंग कशी इथे टीच्या नंतर ओ आहे का बीच्या नंतर ओ आहे का काही वेगळं आहे मला जरा सांगायचं कमेंट बॉक्स तुमच्यासाठी महत्वाचं आहे तेवढं देतात उत्तर पट 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 पुढचा मुद्दा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम टू बाक अप द रॉंग ट्री टू बाक अप द रॉंग ट्री टू बाक बाक म्हणजे असं आम्ही भुंकणं म्हणतो पण इथे बाक अप म्हटलेलं आहे टू बाक अप द रॉंग ट्री तू म्हणाल चुकीच्या जाणावर भुंकतोय तो मग ते असं थोडस पण त्याचा अर्थ जरा वेगळा निघतो आमचा सोळा नंबरचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे टू मेक अ साऊंड लाईक दॅट ड्रॉग टू कव्हर वन सेल्फ विथ द आउटर कव्हरिंग ऑफ अ रॉंग ट्री टू साऊंड ऑर आयपीयर्स फेरोशियस आयपीयर फेरोशियस बट नॉट ऍक्च्युली सो टू डू समथिंग दॅट विल नॉट गेट द रिझल्ट यू वॉन्ट धाडकावर धाडका मारणं मारणं माहिती धाडकावर धाडका एकच जरा गावटी शब्द आहे चुकीच्या ठिकाणी चुकी आता बघा काही पोरं अभ्यास करतायत पण चुकीच्या पद्धतीने एखादं बघा ते जीकेच वाचत बसते उठलं उठलं त्याला माहित नाही अरे इंग्रजी किती महत्वाचं आहे जीके तुला पंचवीस प्रश्न आहे इंग्रजी पंचवीस आहे तू वेळ किती देतोय कशाला तू म्हणलं मी दिवसभर उठतो सर तुम्हाला जी केले आवडतं मला इथे असली आवडतं अरे भाऊ तुला आवडतं म्हणून प्रश्न त्याचे दोनच येणार आहे ना तुला सगळंच करावं लागेल बरोबर नाही आलं उत्तर आलंय तुमचं रेडी टू डू समथिंग दॅट विल नॉट गेट द रिझल्ट यू वॉन्ट आता झाड आहे त्याच्यावर ते कुत्र भुंकतय काय फरक पडणार ते झाडाला तसं एखादं चुकीचं टू डू समथिंग दॅट विल नॉट गेट द रिझल्ट यू वॉन्ट तुम्हाला रिझल्ट भेटतच नाही या अशा गोष्टी तुम्ही करत असाल तर काय फरक काय काय फायदा काय होणार आहे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनॉनिम ऑफ द गिव्हन वर्ड इन क्लेमेंट डिग्निफाईड स्ट्रॉमी वंडरफुल प्लेझंट इन क्लेमेंटचा सिनॉनिम तुम्हाला विचारला इन क्लेमेंट चलो पटका सतरा नंबरचा प्रश्न आहे इन क्लेमेंटचा सिनॉनिम आहे डिग्निफाईड 
ही ना क्लेमेंट जरा जा बगा जरा सर्च करा अर्थ शोधा हो क्या बे एवडे एक तुम्हारे मैं इनकरेक्टली स्पेल्ड फैशिनेटिंग प्रोफेसनल ग्रैमेटिकल अक्यूरस चुकी चुठे कुठे कुठे खोपत खोपल पाहिजे खोपल पाहिजे इनकरेक्टली स्पेल्ड लगेच म्हणजे वाचल्या बरोबर असं पटकन पहिलं विधान पहिला शब्द पाहिल्या बरोबर फॅशिनेटिंग मध्ये येते कुठेतरी सी कुठे विसरलाय ते तुम्हाला कळालं पाहिजे भाऊ फॅशिनेटिंगचा तो सी गेला कुठे फॅशिनेटिंग एकदा शोधा नेटला शोधा सी कुठे तुम्हाला सांगा कमेंट्स करा त्याच्यानंतर हा प्रोफेशनल बरोबर आहे अक्युरेन्स बरोबर आहे ग्रॅमेटिकल बरोबर आहे फॅशिनेटिंग त्याचा अर्थही शोधा बरोबर आहे या पी ए यस च्या नंतर सी आहे यस च्या नंतर सी ए इथे जो आहे ना यस च्या नंतर सी तो फॅशी बिलो आर फोर जम्बल सेंटेन्सेस आउट ऑफ द गिव्हन ऑप्शन हा पीक द वन दॅट गिव्ह देअर करेक्ट ऑर्डर बघा बरं का जम्बल 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 सेंटेन्स जे आहेत त्याचा कार्यक्रम आम्हाला वाजवायचा आहे चलो आता हे ना थोडस काय माहिती का हे असं फक्त ट्रिक्स वगैरे ठीक आहे ते आम्हाला साठी आम्ही करतो तो कार्यक्रम अशा ट्रिक्स तशा ट्रिक्स भाऊ इथे मेन आहे मेन होक्याबलरी चांगली असली पाहिजे जास्तीत जास्त रिडिंग इंग्लिशचं केलं पाहिजे न्यूज पेपर वाचन चांगली पुस्तकं वाचणं तर आणि तरच ही जमतं आणि ग्रामर जे चांगलं आहे त्याला उगच इतर या ट्रिक्स वगैरे ते काय कसंही रे चाललंय पण ट्रिकच्या भरोशावर जास्त दिवस चालत नाही मग दे वेर ऑल व्हेरी ब्राईट वन डे वन अपॉन देर वाज वन लिव्हन टाय एवढ्या याच्यावर नाही करतो फक्त सुरुवातीत जरी तुम्ही शब्द बघितले ना तेवढे म्हणजे टेक्निक्स आहे त्या सरावातून येतात त्या सरावातून येतात त्या सरावातून येतात मग या ठिकाणी जर बघितलं आम्ही तर काय कुठून सुरुवात होऊ शकते वन्स अपॉन अ टाईम वन्स अपॉन अ टाईम इथून सुरुवात होऊ शकते होऊ शकते मग त्याच्या पुढे काय व ग्रेट सेज हॅड अ ग्रुप ऑफ ऑबिडियन डिसिप डिसिपल त्याच्यानंतर समजा आम्ही सीने केला पुढे दे वे आर ऑल व्हेरी ब्राईट अँड इगर टू लर्न अँड द से से वॉज प्राऊड ऑफ देम यस चाललंय बरोबर चाललंय आणि पुढे मग वन डे ही रिअलाइज एका दिवशी काय झालं ही रिअलाइज दॅट ही हॅड इम्पॉर्टंट सफिशियंट नॉलेज ऑफ हिज डिसिप्लिन डिसिपल्स आणि शेवटी मग देर वॉज वनली वन थिंग दॅट ही हॅड नॉट टॉट देम अ स्पेशल मंत्रा दॅट कुड ब्रिंग द डेड बॅक लाईफ यस चार नंबरचं उत्तर या ठिकाणी आलं पाहिजे चार नंबरचं उत्तर या ठिकाणी आलं पाहिजे पुढे सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऍज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन वर्किंग व्हेरी हार्ड अँड व्हेरी केअरफुल एकदम जबरदस्त मेहनत करतोय काळजीपूर्वक मेहनत करतोय त्याला तुम्ही काय म्हणणार डिलेटरी इंडिजेंट डिलिजेंट इंडल्जंट काय म्हणणार वीस नंबरचा प्रश्न आहे वीस नंबरचा प्रश्न आहे उत्तर मला पाहिजे चलो मित्रांनो तर आम्ही डिलिजंट म्हणतोय भाऊ एकदम मेहनती आहे तुम्ही आता सध्या मेहनत करताय जीव तोडून करताय डिलिजंट आहात डिलिजंट आहात इन द सेंटेन्स आयडेंटिफाय द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रॅमेटिकल इयर इन द सेंटेन्स आयडेंटिफाय द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रॅमेटिकल इयर काय इट्स रेनिंग हेविली सो यू शूड टेक अन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट घोळ कुठे शूड टेक अन अम्ब्रेला बट यू विल गेट सो यू इट्स रेनिंग हेविली घोळ कुठे आहे एक वीस नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर हे उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे एकवीस नंबरचा प्रश्न आहे इट्स रेनिंग हेविली बरोबर आहे सो यू शूड टेक अन अम्ब्रेला इथे बरोबर आहे बट यू विल गेट वेट मग इथे याच्यामध्ये हे जर इथे 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 रेनिंग हेविली म्हटलं इथे वेलचा काय गेम होणार मला तो सांगा टेन्सचा गोळ झालाय का झालाय गोळ सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट थोडस वाचा जरा मी तो शिकवलंय लेक्चर बघावे लागतील आधीचे लेक्चर बघावे लागतील तुम्ही जे अभ्यास कट्ट्या ऍपवर किती जण हो अभ्यास कट्टा ऍपवर जे जॉईन झालेले आहेत किती जणांनी डाउनलोड केले मला सांगा ज्यांनी डाउनलोड केलं नाही त्यांनी पटकन पटकन डाउनलोड करायचं हो ज्यांना इंग्रजी येत नाही त्यांनी इंग्रजीवर कमांड मिळव अभ्यास कट्टा ऍपवर तुम्ही जे बॅच घेत आहेत तुम्ही जो कोर्स घेत आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तुम्ही कंटेंटमध्ये तुम्हाला जावं लागेल कंटेंटमध्ये इंग्लिशचे बेसिक ग्रामरचे लेक्चर आहे तर ते बघावे लागतील मग हे हे सगळं सोपं 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 होणार आहे बरोबर आहे बोटवर करतायत लाईक करतायत ऍप घेतलेले मित्र जे नाही आहे नवीन आहेत त्यांनी थोडस लक्ष द्या रे भाऊ लक्ष द्या वेअर डॅड एज दे फ्रॉम वेअर एम वेअर इज वेअर इज वेअर आर दे फ्रॉम बावीस नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे वेअर 
वेअर आर दे आहे वेअर आर दे फ्रॉम ते कुठून आहेत वेअर आर दे फ्रॉम तुम्ही एखाद्यासोबत बोलता तुम्ही काय सुरुवात करणार तुम्ही एखाद्याला म्हटले की भाऊ तुम्ही तुम्ही म्हटले कसे आहात काय म्हणणार तुम्ही सांगा बरं वाक्य मला मग समोर तर म्हटलं की यस मी एकदम ओके मध्ये आहे तुम्ही काय म्हणणार इंग्लिश मध्ये अरे एकदम बेसिक बेसिक तुम्हाला आलं पाहिजे म्हणजे हाव आर यू व्हाट आर यू डुईंग हाव डू यू डू हे असं लहान 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 शब्द तुम्ही शिका परीक्षेचा कार्यक्रम होऊ द्या नंतर जरा इंग्रजीचं स्पीकिंग आणि इंग्रजी स्पीकिंग हे ते स्पोकनचे कोर्स लावल्याने इंग्रजी शिकत नसतं माणूस बरं किती जणांचं झाली आवश्यक शकता स्पोकनचे कोर्स स्पोकन इंग्लिशचे कोर्स लावून अकरावी बारावी लावले असतील ना त्याने इंग्रजी बोलणं नाही शिकत माणूस वेड्यासारखं करावं लागतं तुम्हाला वेड्यासारखं म्हणून अरे युट्यूब आहे भाऊ आपलं युट्यूबवर मी माझे व्हिडिओ बघा म्हणत नाहीये युट्यूबवर हजार व्हिडिओ लेक्चर्स आहे इंग्लिशचे डेली कन्व्हर्सेशनचे प्रॅक्टिसचे लेक्चर्स बघा ऐका बोलण्याची प्रॅक्टिस करा आपल्या एखाद्या मित्र सोबत घ्या कोणावर तरी फोनवर बघा त्याला म्हणजे त्याला इंग्लिशचं करू प्रॅक्टिस करा होक्याबलरी करा स्वतः दोन महिने काम करा भाऊ इंग्लिश स्पीकिंग ओके ओके हा तर ते जमलं पाहिजे असं स्पोकन इंग्लिशचे कोर्स ते त्यांचा धंदा आहे तुम्हाला तुम्हाला स्वतःला प्रॅक्टिस करावी लागेल बस मग जमत लेट्स गो टू द सिनेमा बघा लेट्स गो टू द सिनेमा हे काय म्हणतोय मग ग्रेट आयडिया व्हाट फिम डॅ डॅश वी वॉच बघा बघा तेवीस नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर हे उत्तर तुम्हाला द्यायचंय ग्रेट आयडिया व्हाट फिल्म डॅ डॅश डू विल शाल व्हाट फिम डॅ डॅश वी व्हाट आर वी गोईंग टू वी वॉच बघा ग्रेट आयडिया म्हणले तेवीस नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे काय ना व्हाट फिल्म आर वी गोईंग टू वॉच म्हणावं लागेल इथे इथे वही काढावं लागेल डायरेक्ट वॉच चार नंबर तो तर या ठिकाणी आलं पाहिजे मित्रांनो झडपी भरती वाली कार्य करते किती जणांनी सोडलंय बरं किमान तुम्ही कोणाचे ते काही आपल्या अभ्यास कट्ट्याच्या सोडवा असं माझं म्हणणं नाही कोणत्याही क्लासच्या किमान दहा टेस्ट सोडवले शंभर शंभर प्रश्नांचे असे किती जण आहे आपल्या झडपीच्या पंधरा टेस्ट आणि त्या मग सात त्या आरोग्याच्या वेगळ्या आहे समजा आरोग्य स्पेशल वाले द्या म्हणजे चाळीस आरोग्य आणि इतर पण पंधरा टेस्ट मी सोडवले असे किती जण तुमच्यातले ज्याला रिझल्ट पाहिजे त्यासाठी सांगतोय बरं आपल्या नाही सोडवलं दुसऱ्या कोणाचे तुम्हाला आवडले असेल तर सोडवा पंधरा टेस्ट तुम्ही सोडले आणि मागील जुन्या पंधरा प्रश्न तरीका तुम्ही वाचल्या अभ्यासल्या असे किती जण ते जिंकण्याच्या दिशेने निघालेले माणस विद्यार्थी आणि अजूनही तुमच्याकडे वेळ आहे तुम्हाला पंधरा टेस्ट सोडवायचे तुम्हाला सगळ्या विषयांच्या नोट्स आहे शॉर्टकट मध्ये तुम्हाला रिव्हिजन करायचंय हा नंबर आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव चौतीस तेहतीस बारा फक्त दोनशे नव्याण्णव रुपयामध्ये तुम्हाला सगळंच भेटणार आहे व्हॉट्सअपला भेटेल मग त्यामध्ये इंग्लिश मराठी गणित हे बुद्धिमत्ता जी के करंट अफेअर सगळं सगळं भेटणार मला वाटतं शेवटचे दहा पंधरा वीस दिवस बाकी असेल दररोज एक टेस्ट पेपर सोडवा आणि मी जे पेपर आता घेतोय का या पद्धतीचे प्रश्न आहे भाऊ एकदा या पद्धतीच्या प्रश्नांची सराव केला की मग पेपरमध्ये येऊ द्या ना काही सराव तर करावा लागेल सराव तर तुम्हाला करावं लागेल ओके अभ्यास कट्टा ऍपवर नाईन टेस्ट सोडवले म्हणतायत अक्षय भाऊ आणि इतर बरेच जण सोडवत आहेत सोडवा सोडवा वाचणं तर गरजेचं पण वेळ लावून सोडवत चाला टेस्ट सिरीज स्वतःवर प्रेशर थोडंफार आणावं लागेल तुम्हाला तुम्ही म्हटले काहीच टेन्शन नाही भाऊ बिंदात जातो वेळेवर बॅटिंग करून येतो मी सूर्यकुमार यादव आहे भाऊ तो सूर्य आहे तो कितव्या वर्षी आला माहितीये इथे इंडियन याच्यामध्ये त्याला काय घासावं लागलं जरा त्याची स्टोरी बघा मग कळेल तुम्हाला सूर्या एका दिवसात बनत नसतो सूर्या ऐसा तळपता नाही भाई एक दिन मी हॅट वाच हंड गुड आयडिया यू डॅड थॉट अबाउट इट मोर केअरफुली दॅट वाच हंड गुड आयडिया You must have, should have, out have, have to. बघा काय वापरायचं आहे चोवीस नंबरचा प्रश्न आहे उत्तर द्यायचं आहे यू मस्ट हॅव थॉट अबाउट इट मोर केअरफुली जमलंय का जमलंय का यस प्रॅक्टिस करा आय विल सेंड इट आय सेंड इट टू यू डॅ डॅस आय गेट द मनी I will send it to you. That is I get the money. In case, unless, as soon as, until. Bhagavar Gavari. Prasna masta hai, majja hai te. It is anna enjoy karthet mala sangha ya lecture la. Lecture enjoy karit hai. Abhyas maja asa zabardistin ni karit. Abhyas karanat majja ali. Abhyas kele shaya karam la ni bhaji. Manje mala dori vatla na ta. Chala ata zara nau asla zhopi aaj. Mala zhopi ni yat. दहाचं लेक्चर घेतलं ना मग अशी झोप लागते की भाऊ 
सकाळी बरोबर जा किती आपलं मग पाहुणे आठ ला किंवा साडेसात ला आपोआप असा डोळा लागला रे एकदम म्हणलं मग अरे झोपच येणार म्हणे मला रात्री अरे म्हटलं अरे मला जाग येणं झाली भाऊ एकदा झोपला की रात्रभर चा चू काहीच नाही आपलं अशी झोप लागते तशी झोप लागली पाहिजे कधी लागते ती मेहनत केल्यावर लागते ओके बघा या ठिकाणी काय येणार आहे पंचवीस नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे मित्रांनो आय विल सेंड इट टू यू ऍज सुन ऍज आय गेट द मन ऍज सुन ऍज आला पाहिजे बस झालं काय भाऊ झोप येते का घ्यायचं घ्यायचं की काय करायचं अजून पन्नास प्रश्न बाकी फक्त पंचवीस झाले पटपट लाईक करा एकदा पटपट लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा पर्यावरण हा शब्द कोणत्या देशाने शोध लावला होता त्या कोणत्या देशाचा शास्त्रज्ञ होता असा प्रश्न आहे ना तू चला रेडी आहे रेडी आहे ओके पटपट पटपट रॅपिडली घ्यायचं जरा चलो रॅपिड घेऊ आता थोडं रॅपिड घेऊ पटपट उत्तर द्या आता तू म्हणलं आता इंग्लिश गेलं ना आता ही दंदन मारतो चलो बघ किती जण दंदन करतो फ्रेंच शास्त्रज्ञ फ्रेंच मध्ये हा शोध लावला पर्यावरण शब्दाचा वातावरणामध्ये कोणत्या वायूचं प्रमाण चालू आहे जास्त काल परत आपण एका लाईव्ह मध्ये घेतलंय अठ्याहत्तर टक्के कशाचा आहे एकवीस टक्के कशाचा आहे झिरो पॉईंट झिरो झिरो तीन टक्के कशाचा आहे सांगितलंय सगळ्यात जास्त प्रमाण कशाच आहे आता इथे मात्र ऑप्शन वेगळे या ऑप्शन पैकी कशाचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे तो प्रश्न तुमच्या समोर आहे सर्वात जास्त प्रमाण या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर इथे तुम्हाला ऑक्सिजनचं लक्ष काय इथे तुम्हाला ऑक्सिजनचं लक्ष येतील सगळ्यात जास्त पुढे जातोय मी पुढे जातोय सलीम अली कसे संबंधित चित्रपट संगीत पर्यावरण सलीम अली बघ अठ्ठावीस अठ्ठावीस सलीम अली सरोवर सलीम अली पर्यावरण तज्ज्ञ होते पर्यावरण चळवळीतले एक अत्यंत महत्वाचे कार्य करते होते खूप चांगले पुस्तकं त्यांनी लिहिले एखादं पुस्तक माहित तुम्हाला भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण मुख्यालय कुठे आहे मला वाटतं आज आपण एक याचं लेक्चर घेतलं का कृषीचं लेक्चर घेतलं ना कृषीशास्त्र त्याच्यात मला वाटतं याचा उल्लेख झाला कदाचित बरोबर एक नाही वनस्पती सर्वेक्षणाचं मुख्यालय कुठे आहे भारतामधलं मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता पर्यावरणासाठी कोणतं सर्वात जास्त धोकादायक घटक आहे थोडीशी सुरुवातीला पर्यावरण विज्ञानापासून सुरुवात आहे भूगोलापासून वनस्पती सर्वेक्षणाचं मुख्यालय आहे एकोणतीस नंबरचा प्रश्न आहे आणि झेडपीवरती भरतीवाल्यांनी ते कृषीचे लेक्चर बघा बरं तुम्हाला कृषीवर दोन तीन प्रश्न येतील आत्ताच सांगतो मी वनस्पती सर्वेक्षण एकोणतीस नंबरचा प्रश्न आहे सकाळी इंग्लिश आणि मराठी घेणारे आपण सव्वा आठ वाजता अभ्यास करताय पुरा ऍप डाऊनलोड करून घ्या एकोणतीस नंबरचा प्रश्न आहे कोलकात्याला ही संस्था आहे पर्यावरण सर्वात जास्त धोकादायक वाढणाऱ्या पीक वाढणारी वनस्पती वाढणारी लोकसंख्या वाढणारी उद्योगधंदे काय तीस काय तुम्हाला काय वाटतो सगळ्यात जास्त धोका इथून आहे भाऊ इथून सगळ्यात जास्त धोका आहे म्हणजे मग तुमच्या आमच्यापासून धोका यायला आम्ही लोक लोकच आहे ना आम्ही त्या संख्येमध्ये आम्ही एक आहे ना त्याच्यात आम्ही एक आहे ना म्हणजे सगळ्यात जास्त धोका या पर्यावरणाला आपला आहे म्हणजे जरा आपण जरा सांभाळून राहावं लागेल मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष तुम्हाला विचारलेले आहे महाराष्ट्राचे मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष या ठिकाणी तुमच्या समोर प्रश्न आहे के के तातेड हे आहेत अटल बोगदा आता तुम्ही जेव्हा हे लेक्चर बघाल तेव्हा एकदा चेक करून घेतोय ऑनलाईन जाऊन अटल बोगदा किती किलोमीटर लांबीचा बनवण्यात आलेला आहे आठ पॉईंट दोन नऊ पॉईंट दोन नऊ पॉईंट आठ दहा पॉईंट या अटल बोगद्यावर मी याच्यावरही प्रश्न घेतले हा अटल बोगदा नेमका कुठे मला ते कमेंट बॉक्स मध्ये एकदा सांगा तर तेही तुमचं कर्तव्य आहे तुम्हाला मास्तर आमच्याकडे लय कर्तव्य आहे आम्हाला नऊ पॉईंट दोन किमीचा हा बोगदा आहे पुढे आठ हजार मीटर पेक्षा जास्त उंचीची पाच शिखरे सर करणारी पहिली भारतीय महिला हे शिखरांवर जरा म्हणजे आता जाऊ द्या पण नोकरी लागल्यावर जरा जात जा मजा येते माणूस असा फ्रेश होतो मस्त पैकी काल ते हरिचंद्रगडवर गेलो ना वर असं स्वर्गीय सुख भेटतं मस्त मजा येते अरे आता मग कोणती अर्चना मोहिते प्रियंका मोहिते सायली साळुंके आठ हजार मीटर पेक्षा उंच शिखर आहे पार करणारी अरे आठ हजार सोपणी बरं का आम्ही येते पंधराशे सोळाशे चढलो की आमचं कळसूबाई मध्ये आऊस होते ते काही नॉट अ जोक भाई हा तिकडे तर बर्फ आहे सगळा हे आम्हाला काय जनरल नॉलेज पाठ करणं सोपं आहे ते चढणे अवघडे अर्चना मोहिते ती नाव लक्षात ठेवा पुढे शंभर कोटी कोरोना प्रतिबंधक लस देणारा जगातला पहिला देश भाऊ आता एखाद्या देशामध्ये जर लोकसंख्याच नसेल तेवढी तर देणार कुठून ते चीनला आम्ही मागं टाकलं हे चीन घाबरलंय ते लोकसंख्या वाढवण्याच्या कामाला लागले आता नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष तुम्हाला विचारले सध्याचे कोण आहेत बघा 
नीति आयोग के उपाध्यक्ष पस्तीस नंबर का प्रश्न है तुम्हारे समोर ही सुमन बेरी पुणे भारत की पहली वॉटर टैक्सी वॉटर टैक्सी चेन्नई मुंबई सूरत अहमदाबाद वॉटर टैक्सी आल पाजे पाठ 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 छत्तीस नंबर का प्रश्न तुम्हारे समोर है अहमदाबाद लुरू है वॉटर टैक्सी पहली भारत भारत पहली को दिवसी ब्रिटिश पार्लमेंट है एक सत्तेच भारतीय सौंदर का संबंध तो तारीख पाई महित तारीख पाठ है पाठ है कि जन पाठ है किती जुलै सोळा अठरा एकवीस एकोणवीस सदोतीस अरे कोणाचं पाठ नाही आहे अठरा जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस इतिहास वाचलाय की नाही सगळ्यांनीच वाचलाय ना जमत आहेत की नाही अठरा जुलै म्हणजे अठरा जुलै विसरायचं नाही विसरायचं नाही पुढे ग्रामपंचायती प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक ग्रामसेवक असावा शिफारस भाऊ ग्रामसेवक पदाची शिफारस झडपी भरती बलवंतराव मेहता लग्ना बोंगिलवार वसंतराव नाईक सिंगवी एक गण एक गाव एक गणपती एक ग्रामपंचायत एक ग्रामसेवक कस गगचा कसा कार्यक्रम जमला अनुप्रास माहिती ना इलिट्रेशन माहिती ना अलंकार तसे ते एक गाव एक गणपती एक गाव एक ग्रामसेवक एक ग्रामपंचायत एक ग्रामसेवक आहे का जमलं की नाही असं लक्षात ठेवायचं सोप सोप आणि समिती होती वसंतराव नाईक काय वसंतराव नाईक समिती पुढे राज्य घटनेची निर्मिती करण्यासाठी मसोदा समितीची स्थापना झाली कधी झाली पाठ पाहिजे हा मसोदा समितीचे अध्यक्ष माहिती आहे मला मसोदा समितीचे आम्हाला सदस्य माहिती आहे ड्राफ्टिंग कमिटी तिचं महत्व काय ती आम्हाला माहिती आहे पण ती स्थापना कधी झाली काय सत्तावीस ऑगस्ट एकोणतीस ऑगस्ट भाऊ ही तारीख आहे पाठच माझ्या पाठ झाल्या तुम्हाला पाठ कसं आलं तुमच्या मी पुन्हा पुन्हा वाचला माझ्याकडे काही जादूची छडी नाहीये मी पुन्हा पुन्हा वाचन केलं मी रिव्हिजन केलं एवढ्या रिव्हिजन झाले की आपण पंधरा ऑगस्ट एकोणीस सत्तेचाळीस ची तारीख तुम्हाला लक्ष ठेवावी लागते कधी तुम्ही म्हणाल का का नाही लक्षात ठेवावं लागेल एवढ्या वेळेस ऐकलं एवढ्या वेळेस वाचलं की भाऊ विसरावं म्हटलं तरी विसरणार नाही तुम्हाला म्हटलं बाबा तू आता विसरून नको की भारताचा स्वातंत्र्य दिन कधी येतो तुम्ही विसरता येईल करे नाही विसरता येत ना एकोणचाळीस नंबरचा प्रश्न तुमचे समोर आहे आणि ते एकोणतीस ऑगस्ट ही तेवढंच महत्वाचं आहे पंधरा ऑगस्टला स्वातंत्र्य येईल त्याच्या आणखी चौदा दिवसाने आम्ही आमच्या घटनेच्या कामाला लागलो की भाऊ आम्हाला आमची आमची घटना पाहिजे बघतो म्हणजे ब्रिटिश म्हटले होते तो ब्रिटिश कोण म्हटला तर तो की तुम्ही तुमची घटना बनवून तर बघा दाखवा आम्हाला बनवून त्यांना वाटलं अरे काय यांचं हे भाडत बसतील आम्ही आधीच पोढाने थोडा कार्यक्रम करून टाकले पण आम्ही त्यांना दाखवून दिले भाऊ आम्ही किसीचे कम नाहीये इंडियन्स किसीचे कम नाहीये ओके शिंदे भाऊ म्हणतात की आम्ही हरिचंद्रगडाचे पायते शिरा होतो अरे तुमच्या जवळ येऊन गेलो आम्ही हा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गेलो होतो तो लॉक टाकलाय आपण आय पी एल पाहायला माहीत सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे अहमदाबादला नरेंद्र मोदी त्याचं खरं नाव म्हणजे आधीचं नाव काय होतं मोटेरा स्टेडियम होतं सेनापती म्हणून हे तुम्ही तुम्हाला मास्तर एवढं नका इतकं आम्हाला तुम्ही असं हे नका समजू हो हे असे एवढे सोपे नका विचार पण काही येतात काही येतात ज्याला हे माहीत नाही त्यांनी थोडं हे लेक्चर झाल्यावर शांत दहा मिनिटं थोडस विचार करायचं भाऊ मला हे का नाही आलं आणि मास्तर न्याचं उत्तर का नाही सांगितलं मी नाही सांगत उत्तर त्याला कोणाचा काही आक्षेप असेल तर सांगा मला कमेंट बॉक्स मध्ये पुढे एन आय ए म्हणजे काय एन आय ए बरं नॅशनल इंडियन एजन्सी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी इंडियन एरिया इन एशिया बेचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे उत्तर द्यायचंय एन आय ए संस्थांवर तुम्हाला प्रश्न आले आले नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी इसिस संघटना कोणत्या देशामध्ये कार्यरत इसिस इराण इराक फ्रान्स जर्मनी इसिस रिझल्ट इसिस कुठे कार्यरत आहे इराक इराकची ही संघटना इसिस कुस्तीमध्ये भारताची पहिली ऑलिम्पिक कास्य पदक विजेती महिला कोणती कुस्ती मधला आमचं पहिलं पदक कोणी आणलं ते काश्यबा जाधव येल शिंके हे आम्हाला माहित आहे हे माहिती आहे आम्हाला आम्हाला हे माहिती पाहिजे भारताची पहिली ऑलिम्पिक कांस्य पदक विजेती कुस्तीमधले दीपा मलिक साक्षी मलिक मीराबाई चाणू कोण फोर्टी फोर नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे उत्तर द्या साक्षी मलिक कोलंबो ही कोणत्या देशाची राजधानी आहे एवढं सोपं आहे ना का विचार म्हणाल तुम्ही कोलंबो आमच्या दक्षिणेला एक देश आहे त्याचं नाव श्रीलंका आहे ओके श्रीलंकेमध्ये असलेल्या जमाती सांगा बरं मला कोणत्या जमाती आहे थोडासा पुढचा प्रश्न महाराष्ट्रातला पहिला व्याघ्र प्रकल्प पहिला माहीत पाहिजे मेळघाट संजय गांधी तडबन पहिला कधी सुरू झाला महाराष्ट्रामध्ये किती व्याघ्र प्रकल्प आहे लहान लहान गोष्टी कामाचे आहे आणि आले पाहिजे उत्तर शेहेचाळीस पटपट पोर पेटले जर आज आज जरा पेटले जेव्हा आपण आणखी घेऊ तुमच्यासाठी जास्त महासंग्राम लेक्चर या ठिकाणी घेऊन टाकू 
शेवटच्या टप्प्यात तुमचा स्कोर वाढवणी माझी जबाबदारी ताडोबा पहिलाय चंद्रोबा म्हणजे तुम्हाला जिल्हा माहिती चंद्रोबा म्हटल्यावर तुम्हाला जिल्हा कळायला पाहिजे सूर्यमालेला सूर्यमालीतला सूर्याला सर्वात लांबचा ग्रह नेपच्चून शेनी प्लुटो आणि आणखी एक कोणतरी जिल्हा असणारे सत्तेचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे पण इथे ऑप्शन मध्ये आमच्याकडे हा नेपच्चुनी तो इथे गुरु द्या तुम्ही एक त्याला काय बिघडत आपलं रसायनाचा राजा तुम्ही म्हणाल मास्तर तो याचा राजा विचारा ना इथे हा कुठलचा राजा सध्या कसं राजांचं राज्य आहे कोणी कुठलचा राजा पाहिलाय बरं सध्या गणपती बाप बसली ले ठिकाणचे राजे आता इकडचा राजा तिकडचा राजा राजराजांमध्ये स्पर्धा आहे पण इथे रसायनांचा राजा कोण आहे चलो आगे बढ़ती है एसिड करा वरता टिंबा की गरज नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हे भाऊ हे रसायना चाह राजा अरे महित नहीं का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है सलफ्यूरिक एसिड है को ये जर चुक रे बाप अवगड़े रे बाबा अवगड़े ये आता तुम्हें बगा तुम्हें तुम्हारा देते मैं वे को तुम तुम्हें बगा पण हा प्रश्न नाही चुकला पाहिजे तुम्ही हा प्रश्न नाही चुकला पाहिजे विज्ञानावरचा हा एक सोपा प्रश्न आहे बघा शोधा खाली कमेंट करा जीपीएस हे जेवढं सोपं आहे जनरल ग्लोबल जनरेटर काय जीपीएस ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम आपण त्याला म्हणतो एकोणपन्नास नंबरचा प्रश्न आहे ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम पुढे महाराष्ट्रामध्ये एकूण किती कृषी हवामान विभाग आहे कृषी विषयक प्रश्न आहे पन्नास नंबरचा चलो चलो उत्तर द्या उत्तर द्यायचं आहे पन्नास नंबर का प्रश्न है नौ हवान विभाग कि नौ हवान विभाग ज्यादा है चला भाऊ आता मराठी घया कस तुम्हें जमले आल थकले एक लाइक हो जाऊ दे एक शंबर एक लाइक आखिर वाड़ू दे एकदम एक मिनट चलो मराठी जी घूंडको पंचवीस आता आज है ना आज सोड़ा नहीं आज तुम्हारा महत्ति मास्तर ची हाउस करू अपन तुम्हें हे मास्तर आहे खतरनाक आहे हे हे डेंजर आहे मास्तर याच्या नादाला लागायचं नाही याच्या बाबतीत स्टॅमिनाच्या बाबतीत हे मास्तरचा नाद नाही करायचं बरं का मास्तरच स्टॅमिनाला चॅलेंज नाही हा चलो चलो तुमची सगळ्यांची इच्छा म्हटलं सामान्य रूप कशाच होत नाही मला सांगा एक वचनी अनेक वचनी बहुवचनी एकाक्षरी कोणत्या शब्दाचं सामान्य रूप होत नाही एकावन्न नंबरचा प्रश्न आहे एक वचनीचं होतं अनेक वचनीचं होतं बहुवचनीचं होतं एकाक्षरी एखादा शब्द असेल त्याचं सामान्य रूप होत नाही चलो तुमचं एवढं प्रेम आहे एवढे लाईक्स आहे एवढे शेअर करतायत तुम्ही हम्म मग काय प्रत्यक्ष कर्माची विभक्ती कोणती असते प्रथमा द्वितीय तृतीय षष्ट प्रत्यक्ष कर्म आणि अप्रत्यक्ष कर्म असे दोन कर्म असतात बावन्न नंबरचा प्रश्न आहे तुम्हाला प्रत्यक्ष कर्माची भक्ती विचारली बस भाऊ इथे विषयच इथे एकच ऑप्शन आहे याच्यामध्ये द्वितीया हा चतुर्थी असतो तर थोडा गोळ झाला असता म्हणजे तुम्हाला कन्फ्यूज तरी केला असते कन्फ्यूजचा विषय नाही ब्रीद आपण म्हणतो ना यंदाचं याच हे ब्रीद वाक्य आहे रयत शिक्षण संस्थेचं ब्रीद काय आमचं हे ब्रीद आहे ओळा दोस्ती ही दोस्ती तुटायची नाही आमचा बाणा आहे बाणा आमचं व्रत व्रत कळतय ना यास पुढे पुढील वाक्याचा आकार ओळखा आकार हे भाऊ हे प्रकार ना भाऊ हे बावड्या मी रोज सकाळी पहाटे उठतो व व अभ्यास करतो ब्रस करतो काहीतरी करणार रे करणार बाबा हा एक तास भर शाळेचा अभ्यास करतो काय आता बस आमचा विषय इथे सुरू होतो इथे व व आणि नी असं काही आलं की ते संयुक्त वाक्य असतं कारण की ते समुच्चे बोधक आहे ते काय समुच्चे बोधक आहे नामाचा प्रकार त्याचे वडील म्हणजे भीमच आहेत आता हे भीमच्या खाली अंडरलाईन आहे भीमच्या खाली अंडरलाईन आहे कोणतं नाम आहे <coughs> भीम कोणतं नाम आहे चला लातो साधित भावाचे विशेष नाम सामान्य नाम आता तुम्हाला त्याचे वडील म्हणजे जणू भीमच भीम हे विशेष नाम आहे हो पण इथे वडिलांना भीमाची उपमा दिली आहे त्याच्यामध्ये ते सामान्य नाम झालं चला किंजांना माहित होतो नियम आणि किंजांना माहिती आहे अभ्यास कट्टा एकच कट्टा अभ्यास कट्टा जगात भारी 
अभ्यास करता हा लोगो है प्ले स्टोर लाइच है डाउनलोड कराए खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे लिंक है ग्राम शुभ की विजेती व्या भाव व्या शेवट का एक महीना जीव तोड़ मेहनत करू घेना अपने पोर ग्राम सेवक जाए जिक तिक राज्य विजेता व्याज फास्ट्रैक व्याज शेवर महीना है जड़पी सा आरोग्य भर्ती सा विजय श्री व्याज है कृषि सेवक सा फास्ट्रैक व्याज है ग्राम सेवक टेस्ट सीरीज है जड़पी से टेस्ट सीरीज है तंत्रिक घटक कृषि की स्पेशल व्याज आली पशुधन पर्यवेक्षित स्पेशल व्याज आली ओके अभ्यास का टाइप पर तुम्हारा सगल भेटना है पूरे में जो या गाँव बरेच मुंडे हा तो तुम्हें लिखे वेगा प्रश्न है मुंडे मे आडनाव मुंडे है बर का एक मुंडे नवाच मानूस तो विशेष ना आता इतने बरेच मुंडे हैं व्यक्ति बदल नहीं वह तो पदवी दिल्ली एक उपमा दिल्ली थी बरेच मुंडे हैं विशेष नाम धातु अधिक नाम भावचक नाम सामान्य बरेच मुंडे हैं बरेच पाटिल सामान्य नाम हो लक्षा सामान्य नाम हो ओके पुढ़े जो खाली नमा योग्य ध्वनिदर्शक पर गड़गड़ाट कड़कड़ाट खनखनाट चंचनाट ना सत्तावन नंबर का प्रश्न तुम्हारे समोर ही उत्तर तुम्हारा दयाच नाट आतो कड़कड़ाट विजां गड़गड़ाट ढगान खनखनाट कशाच अयोग्य जोड़ी चला हत्ती ची चितर ढगान कड़कड़ाट आतो कबूतर बुमने मच्छी रेखन एक चुकल चुकल घेन टाका सही तुम्हारा दोन तीन प्रश्न टाकन दिल अठ नंबर का प्रश्न है उत्तर दिया कि जन आल हत्ती चितर बरबर है कबूतर तो घुमन बरबर है मसी च रेखन बरबर है ढगान का विधान कड़कड़ाट है ढगान कड़कड़ाट है चुकल बेड़का डरावना है तलवारी का चमचमाट है हंसा कलरव है घंटा च घनघनाट है गोल कुठे घोल कोठे है एक साठ नंबर का प्रश्न है घोल कोठे है बेड़का डरावना हंसा कलरव घंटा घनघनाट बरबर है तलवारी चाह भाऊ चम 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 नो 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 चलवरी तलवारी का घनघनाट खनखन करते चला वाघा डर का है सिंह डरावन के कारऊ हंबरने सिंह गर्जना जमल का जमल का सिंह गर्जना व्याकरण दृष्टिया पुलिंग श्रीलिंग नपुसकिंग ना पर घर इमारत वाड़ा भाकरी भात वर्ण पेन लेखने टाका दिवा बनती पहला पुलिंग नर श्रीलिंग घर मे का घर ही संपला विषय पुलिंग पाजे ती भाकरी है नहीं जमत तो दिवा है तो पेन है चला दो चल श्रीलिंग ती लेखनी है ती पंती बरबर है नपुसकलिंग ते टाके योग्य ती टाके नंबर का प्रश्न तुम्हारे समोर ही इतने उत्तर चार बरबर है ती टाक गोल पुढ़ जो गोदावरी ने अवगड़ अभ्यासक्रम पूर्ण के प्रयोग बर्त्याला प्रत्यय गोदावरी ने मर्त्याला प्रत्यय अल कर्तरी नहीं कर्तरी नहीं है अवगड़ अभ्यासक्रम पूर्ण पूर्ण अभ्यासक्रम कर माला प्रत्यय नहीं कर मनी प्रयोग संपला विषय प्रयोग है ना प्रयोग चिल्लर मध्य आठवाय कार्यक्रम कई गोषी चिल्लर लिल्लर जास्त डोक हाँ जीवा की फूल घाल होने मन घट्ट कर बेजार होने चक्कर खूब भीति वाटने जीवा की फूल मजे जीवा होते हाँ जीवा की उल घाल होते है का होते महते होते जीवा त्रेसठ नंबर का प्रश्न है खूब भीति वाटती है पड़ खाने पड़ खाने भूक लगे खाने उपाशी रहने माघार घेने संपने पड़ खाने भूके का संबंध नहीं उपाशी का संबंध नहीं है माघार घतो तो पड़ खातो माघार घतो सेट नीट सा सरल से मधे लेक्चर्स बगू शकता सरल से एक ब्याच है तो तैयार प्रचार ज्यादा अपकीर्ति कर अर्थ है तो तो काले कर तो काले पास तो घसी पड़ने अपकीर्ति कर अपकीर्ति कर तो काले पास राग आना कि मनुष्य वनाव वरी तरी का 
राग अनावर झालाय तो राग कोणावर तरी आमची आम्ही काढतो काय म्हणे त्याला मांजराच्या गळ्यात घंटागुडी बांधायची मांजराचे दूध पाहिले पण बडगा नाही पाहिला मांजरीचे दात तिच्या पिलास कधीच लागत नाही मांजर कावळ कावरते खांबाला वर वरते आता कस आहे आता आलं लक्षात तुमच्या तर राग आलाय भाऊ एखादं मोठं आहे नाही बोलणार ते काय करणार ते खांबाला ओरडत त्याला माहिती याला हे आपला आनंद खांबाला चला जमलं बाजारात गरुड्याचा खेळ चालू होता गारुड्याचा खेळ चालू होता सामान्य नाम पुढे बाजारात गारुड्याचा खेळ चालू होता खाली ऑप्शन आहे गारुड्याचा खेळ चालू होता बघा सामान्य राम इथे सुद्धा आहे सामान्य रूप बाजारात मध्ये आणि इथे सुद्धा आहे पण ऑप्शन मध्ये एकच आहे गारुड्याचा विभक्ती प्रत्येक ज्याला लागला ते झालं सामान्य रूप त्याने झालं सामान्य रूप अभ्यास कट्ट्या ऍपवर टेस्ट सिरीज टाकलेली आहे ओके कोणतरी खाली विचारत आहे टेस्ट सिरीज अभ्यास कट्टा ऍप डाऊनलोड करा तिथे आहे टेस्ट सिरीज पुढे जातो पुढील पैकी दंत तालव्य वर्ण कोणते दंत तालव्य अयुक्त मग ते अ आणि ये दोन्हीचा एक कार्यक्रम तिथे जमतो ऑप्शन सांगण्याची गरज नाही काही नाही त झ पाहिजे त ई च छ जे झ पाहिजे छे बर काही पण ते म्हणजे तिथे काही चुकणार नाही कोणाचं असं मला वाटतं वा वा छान बंद लिहिला आहे स्तूप केवल प्रयोगी अभ्याचा प्रकार वा वा प्रशंसा विरोध मौन संमती बघा बर का वा छान निबंध लिहिला आहेस तू प्रशंसा दर्शक आहे प्रशंसा दर्शक आहे वस्तूच्या अंगाचा गुणधर्म म्हणजे भाव व्यक्त करणारे नाम याला आम्ही काय म्हणतोय वस्तूच्या अंगाचा गुणधर्म भाव व्यक्त करणारा शब्द <laughs> भाववाचक की गुणवाचक भाववाचक नाम की गुण विशेषण बघा बरं का गुण विशेष नाम म्हटलं आता ते तुमच्याही लक्षात येईल की भाऊ हा प्रकार आहे का हा प्रकारच अस्तित्वात नाही गुण विशेषण विशेष नाम गुण विशेष नाम भाववाचक नाम भाववाचक नाम शब्द शक्ती किती शब्दशक्ती शब्दशक्ती किती मराठीमध्ये व्यंजना लक्षणा आणखी कोणती अभिदा तीन आहे तीन शब्दशक्ती तीन आहेत समाजात वावरणारे असले साप हेचून काढले पाहिजेत व्यंगार्थ संकेतार्थ लक्षार्थ वाच्यार्थ शब्दशक्ती ओळखा बहात्तर नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे उत्तर द्यायचंय समाजात वावरणारे असले साप ठेचून काढले पाहिजेत व्यंगार्थ आपण त्याला म्हणतोय आम्ही गहू खातो शब्दशक्ती कोणती आता गहू आम्ही डायरेक्ट गहू नाही खात गव्हाच पीठ बनवतो पिठाच्या पोळ्या बनवतो आणि म्हटलो आम्ही डायरेक्ट गहू खातो मग याच्यात कोणती शब्दशक्ती आहे लक्षणा अर्थ व्यंजना अभिदा आणि अनेक वेळा आलेला प्रश्न आहे अनेक वेळा आलेला प्रश्न आहे उत्तर द्यायचंय त्र्याहत्तर नंबरचा प्रश्न तुमच्या समोर एक आहे आम्ही गहू खातो लक्षणा आहे सरळ सरळ असत तर ते अभिदा राहिलं असत अर्धविराम कोणता आहे अर्धविराम हा दोन टिंब हे काय हे काय हे काय अर्धविराम पूर्ण विराम बघा बरं का पूर्ण विराम तर नाही जिथे चौऱ्याहत्तर नंबरचा प्रश्न आहे अर्ध विराम हाय अर्ध हे वरती आणि इकडे अर्ध केवढी शुभ वार्ता आणली सतू योग्य विराम चिन्ह निवडा केवढी शुभ वार्ता आणली सतू काय कोणतंय प्रश्न अर्ध विराम पूर्ण विराम उद्गारवाची चिन्ह सरळे भाऊ उद्गारच आला पाहिजे ओके इथे उद्गारच आला पाहिजे मित्रांनो या ठिकाणी आजचा पेपर जडपी वरतीचा <coughs> नक्कीच तुम्हाला आवडला असणार आहे लाईक करत चला शेअर करत चला चॅनलला सबस्क्राईब करा जडपीच्या टेस्ट सिरीज आणि फास्ट ट्रॅक बॅस साठी अभ्यास कट्टा ऍप डाऊनलोड करा आणि उद्या सकाळी आपण सव्वा आठ वाजता अभ्यास कट्टा ऍपवर लाईव्ह घेणार आहे डिपार्टमेंट ऑफ पीएसआय ची मागची प्रश्नपत्रिका आपण घेणार आहे पण त्याच्यामध्ये इंग्लिश आणि मराठी आहे इंग्लिशचे पंधरा प्रश्न आणि मराठीचे पंधरा प्रश्न सगळ्यांनी जॉईन व्हा जडपी वाल्यांनी सगळ्यांनी कारण तुमच्या इथे फार कामाचं आहे यात काही शंका नाहीये थांबतोय धन्यवाद डेली किमान एक टेस्ट